హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విఆర్ విత్ యూ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చాలామంది చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు అబౌట్ స్కాలర్షిప్స్ని ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అండ్ అప్లై చేసుకోవడానికి ఏదైనా యాప్ ఉందా లేకపోతే వెబ్సైట్ ఏమన్నా ఉందా అని మనం మొబైల్లోనే అప్లై చేసుకోవచ్చా లేకపోతే ఖచ్చితంగా నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళాలా అని సో ఈ వీడియోలో ఎలా అప్లై చేసుకోవచ్చు అనేది చెప్తాను అప్లై చేసుకునే ముందు మీ మీ మొబైల్లో బడ్డీ ఫర్ స్టడీ అనే యాప్ని ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశాను సో దాని యాప్ ఐకాన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే యెల్లో కలర్ స్టార్ సింబల్లో ఉంటుంది అండ్ దెన్ ఓపెన్ చేయంగానే మీకు ఇక్కడ గెట్ స్టార్టెడ్ అని ఉంది కదా ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓపెన్ చేయండి మీకు ఇక్కడ టూ ఆప్షన్స్ ఇస్తారు లాగిన్ అండ్ రిజిస్టర్ ఫస్ట్ మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక ఈ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసినట్లయితే రిజిస్టర్ అనే దానికి వెళ్ళి మీ డీటెయిల్స్ని ఫిల్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ అంటే మీ పేరు ఇవ్వాలి అండ్ లాస్ట్ నేమ్ అంటే మీ ఇంటి పేరు ఇవ్వాలి మీ మొబైల్ నెంబర్ ఇమెయిల్ ఐడి అండ్ దెన్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ మీరు పాస్వర్డ్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మళ్ళీ లాగౌట్ అయిన తర్వాత లాగిన్ అవ్వడానికి ఈ యాప్లో పాస్వర్డ్ అడుగుతాడు అనమాట సో పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి ఆ పాస్వర్డ్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి అండ్ దెన్ రిజిస్టర్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేస్తే కనుక మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ రిజిస్టర్ అవుతాయి సో మీకు ఈ యాప్ నుంచి నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి అండ్ నేను ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయి ఉన్నాను కాబట్టి లాగిన్ అనే దానికి వెళ్తాను మనకి లాగిన్లో కూడా ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఫేస్బుక్ గూగుల్ మొబైల్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి అని మనం దేని నుంచి అయినా కానీ లాగిన్ అవ్వచ్చు సో ఐ విల్ కంటిన్యూ విత్ గూగుల్ ఎందుకంటే నేను గూగుల్ నుంచి లాగిన్ అయ్యాను కాబట్టి నా రెస్పెక్టివ్ ఈమెయిల్ ఐడితో లాగిన్ అవుతున్నాను మీకు ఇలా వస్తుంది అనమాట లైక్ ఇటు సైడ్ వచ్చేసరికి హోమ్ అంటే ఆల్ స్కాలర్షిప్స్ మ్యాచ్యూర్ స్కాలర్షిప్స్ ప్రీమియం స్కాలర్షిప్స్ స్టడీ అబ్రాడ్ స్కాలర్షిప్స్ అని అప్లైడ్ స్కాలర్షిప్స్ అంటే మనం ఏ ఏ స్కాలర్షిప్కి అప్లై చేసుకున్నామో ఇప్పటివరకు ఏ ఏ స్కాలర్షిప్కి అప్లై చేసి ఉన్నామో అనే స్కాలర్షిప్ యొక్క డీటెయిల్స్ వస్తాయి ప్రొఫైల్ అంటే మన డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఫాలో స్కాలర్షిప్స్ అంటే ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఏ ఏ స్కాలర్షిప్ని విజిట్ చేసావు అంటే దాని యొక్క అవార్డ్స్ కానీ ఎలిజిబిలిటీ కానీ దాని ప్రోసెస్ చూస్తాయి కదా ఫ్రెండ్స్ వాటిని విజిట్ చేశారు అని ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వచ్చు అండ్ దెన్ మీకు ఇక్కడ స్కాలర్షిప్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ప్రీమియం స్కాలర్షిప్స్ అండ్ దెన్ స్టడీ అబ్రాడ్ స్కాలర్షిప్స్ అండ్ క్లోజింగ్ సూన్ స్కాలర్షిప్స్ అంటే మనకి దగ్గరలో అంటే ఒక టూ డేస్లో ఈ స్కాలర్షిప్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది అలాంటి స్కాలర్షిప్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తారు ఒకవేళ మీరు కనుక ఒక స్కాలర్షిప్కి అప్లై చేసి నాట్ ఒకవేళ మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా సబ్మిట్ చేయకపోతే కింద ఇక్కడ నాట్ సబ్మిటెడ్ అనేది వస్తుంది ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ కూడా ఉంటాయి లోన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు అడ్వైజర్స్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట సో ఏంటంటే ఇక్కడ చూద్దాము కోటాక్ శిక్షక్ నిధి అంటే వీళ్ళు ఒక స్కాలర్షిప్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అదేంటంటే క్లాస్ వన్ టు యూజీ స్టూడెంట్స్ అండ్ మీరు ఒకవేళ ఈ స్కాలర్షిప్ని కనుక విజిట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక అంటే ఈ స్కాల మీరు అప్లై చేసుకోవాలి అంటే మీరు పైన ఇవి చూడంగానే మీకు అర్థమైపోతుంది కదా లైక్ నా ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి ఓకే నా ఎలిజిబిలిటీ కనుక మ్యాచ్ అయ్యింది కాబట్టి సో ఈ స్కాలర్షిప్ని నేను చూడాలి అనుకుంటున్నాను అన్న అనుకున్నారు అనుకో వీ స్కాలర్షిప్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆ రెస్పెక్టివ్ స్కాలర్షిప్ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ వస్తాయి మీరు ఇక్కడ ఫాలో అవ్వచ్చు ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్ వాళ్ళని సో ఇదేంటి అబౌట్ కోటక్ మహింద గ్రూప్ అంటే వీళ్ళు ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ గురించి ఇస్తారు డీటెయిల్స్ అండ్ దెన్ ఫౌండేషన్ గురించి అండ్ స్కాలర్షిప్ గురించి లైక్ డెడ్ లైన్ ఏంటి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి అంటే ఏ స్టూడెంట్స్కి ఈ స్కాలర్షిప్ ఎలిజిబుల్ నెక్స్ట్ బెనిఫిట్స్ ఏమేమి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అండ్ డాక్యుమెంట్స్ డాక్యుమెంట్స్ మీరు ఏమేమి అప్లోడ్ చేయాలి లైక్ ఆధార్ కార్డా లేకపోతే ఏదంటే అది వాట్ ఎవర్ లైసెన్స్ కార్డ్ ఉంటే లైసెన్స్ ఓటర్ ఉంటాయి ఓటర్ అండ్ దెన్ ఇలా అనమాట వాళ్ళు అడిగిన డీటెయిల్స్ అన్నిటినీ ఫిల్ చేయాలి అండ్ దెన్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో అనేది ఏ అప్లికేషన్లో అయినా కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి అండ్ దెన్ హౌ కెన్ యూ అప్లై అంటే ఎలా అప్లై చేయాలో అనేది కూడా వాళ్ళే చెప్తారు దాని తర్వాత ఇలా వా పర్టికులర్ స్కాలర్షిప్ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇస్తారు అండ్
ఒకవేళ వాళ్ళు కాల్ కనుక లిఫ్ట్ చేయకపోతే వాళ్ళ యొక్క ఈమెయిల్కి కూడా మనం మెసేజ్ చేయొచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇలా మనం వీటిని చూస్ చేసుకోవచ్చు లైక్ ఏ స్కాలర్షిప్కి అప్లై చేద్దాము ఏంటి అనేది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలాగా అండ్ దెన్ ట్వెల్త్ పాస్ స్టూడెంట్స్ అండ్ పర్సియింగ్ ఫోటోగ్రఫీకి ఇలా స్కాలర్షిప్స్ ఉన్నాయి అండ్ వ్యూ వాల్ అని నొక్కితే మీకు అన్ని స్కాలర్షిప్స్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు మన నీచ్ని బట్టి వాళ్ళు స్కాలర్షిప్ని ఇస్తారు ఇది కూడా అంతే సేమ్ వ్యూ స్కాలర్షిప్ హౌ టు అప్లై ఇక్కడ స్టెప్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత అప్లై నవ్వు అని ఉంటుంది సో దాన్ని క్లిక్ చేయండి హౌ టు హౌ టు అప్లై అని చెప్పంగానే మీకేంటి మీకు అక్కడ అప్లై నవ్వు అనేది కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ దాని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత తను వాళ్ళు అక్కడ డీటెయిల్స్ అడుగుతారు అంటే ఏంటంటే మీ నేమ్ రెసిడెన్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు అని మీ జెండర్ అంటే పర్టికులర్ స్కాలర్షిప్కి ఏమేమి కావాలి వాట్సాప్ నెంబర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ కరెంట్ అడ్రస్ పర్మనెంట్ అడ్రస్ అని అంటే మీ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ తెలుసుకోవడానికి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఫాదర్స్ నేమ్ ఆక్యుపేషన్ మదర్స్ నేమ్ మదర్స్ యొక్క ఆక్యుపేషన్ ఇలా మీ ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ అన్నీ అడుగుతారు అడిగిన తర్వాత వాళ్ళు ఫైల్స్ని అప్లోడ్ చేయమంటారు మీ ఫైల్ వచ్చేసరికి చాలా తక్కువ ఎంబీ ఉన్న ఫైల్ని అప్లోడ్ చేయండి ఏ డాక్యుమెంట్ అప్లై చేసినా కానీ తర్వాత సబ్మిట్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఈ బడ్డీ ఫోర్ స్టడీ అనే యాప్ వల్ల మీరు ఒక్కసారి కనుక మీ డీటెయిల్స్ని దీంట్లో కనుక చేస్తే మీరు ఇంకా ఏ స్కాలర్షిప్ అప్లై చేసుకున్నా కానీ మీ డీటెయిల్స్ ఆటోమేటిక్గా డిఫాల్ట్గా అక్కడ ప్రింట్ అయిపోతాయి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనం స్కాలర్షిప్స్ని ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అనేది మొత్తం మీ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత సైన్ అవుట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ వీఆర్ విత్ యూ చారిటబుల్ ట్రస్ట్